টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আমি মোহাম্মদ সুমন রেজা তোমাদের সামনে এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো বলে হাজির হয়েছি দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে আর গুণন পদ্ধতিতে সমাধান করো দুইটা অঙ্ক দেওয়া আছে এই অঙ্কটা আর এই অঙ্কটা আর গুণন পদ্ধতিতে সমাধান করে অজানা চলক হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এই সমাধান করে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করতে হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা প্রথম অঙ্কটা আগে সমাধান করাবো বলা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন দেওয়া আছে এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন দেওয়া আছে আমরা এই আদর্শ ফর্মেটে নিয়ে আসবো সেটা হলো যে এই সমানের ওই পাশে জিরো রাখবো এই জন্য সেভেনটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো মানে এক্স এক্স প্লাস টু ওয়াই আর সেভেনটা হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হচ্ছে মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমার এই ফর্মেটে তৈরি হয়েছে এরপরে দেখো আমার দ্বিতীয় সমীকরণটা দেওয়া ছিল হচ্ছে টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এখানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা প্লাস জিরো লিখছি প্লাস জিরো ইকুয়াল টু জিরো দেখো টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস জিরো লিখছি প্লাস জিরো লিখছি কারণ এই সি টু সমান বের করার জন্য সি টু সমান বের করার জন্য প্লাস জিরো ইকুয়াল টু জিরো লিখছি দেখো যে কোনো কারোর সাথে প্লাস জিরো লিখা যায় এই জন্য প্লাস জিরো লিখছি জাস্ট এই ফর্মেটটা তৈরি করার জন্য এখন দেখো আমরা দুইটা সমীকরণ পেয়েছি এক ও দুই নং সমীকরণে আর গুণন পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাই তাহলে আমরা এক ও দুই নং সমীকরণে আর গুণন পদ্ধতি প্রয়োগ করব তুমি যদি মনে করো যে এই সূত্র প্রয়োগ করে এটা মানে এই যেভাবে আছে এটার সাথে তুলনা করে এ ওয়ান এ টু বি ওয়ান বি টু সি ওয়ান সি টু মানে দুইটা এই সমীকরণের সাথে এই সমীকরণ এবং এই সমীকরণের সাথে এই সমীকরণ এই দুইটা সমীকরণ তুলনা করে এ ওয়ান এ টু বি ওয়ান বি টু সি ওয়ান সি টু এর মান বের করে এইখানে বসাও সেক্ষেত্রেও হবে তবে আমি একটা স্পেশাল টেকনিক তোমাদের সামনে দেখাবো যে টেকনিকের মাধ্যমে তোমার এই সূত্র মনে না রাখলেও হবে সেটা হলো যে প্রথমে আমরা লিখবো এক্সের সহক দেখো এখানে এক্সের সহক কত আছে প্রথম সমীকরণ এক্সের সহক ওয়ান দ্বিতীয় সমীকরণে এক্সের সহক টু তার মানে লিখবো ওয়ান টু এরপর প্রথম সমীকরণে ওয়াই সহক টু দ্বিতীয় সমীকরণে ওয়াই সহক হচ্ছে মাইনাস থ্রি তাহলে টু মাইনাস থ্রি আর প্রথম সমীকরণে ওয়ানের সহক দেখো মাইনাস সেভেনের সাথে কিছু গুণ নাই মানে ওয়ান গুণ আকারে লিখতে পারি তাহলে এখানে ওয়ানের সহক হচ্ছে মাইনাস সেভেন আর এই জিরো ইন্টু ওয়ান লিখতে পারি তার মানে ওয়ানের সহক হচ্ছে জিরো এরপরে আবার লিখব এক্সের সহক এক্সের সহক তার মানে ওয়ান টু এরপরে ওয়াইয়ের সহক ওয়াইয়ের সহক হচ্ছে টু মাইনাস থ্রি এরপরে আমরা এখানে লিখবো এক্স এখানে ওয়াই এখানে ওয়ান আমরা যখন এক্স নেব দেখো যখন আমরা এক্স নেব আমরা এক্স যখন নেব তখন এই এক্স যখন নেব তখন এক্স বাদ চলে যায় মানে এক্স বাদ যায় তার মানে আমরা এইটা লিখব না এটা বাদ এবার যখন এক্স লিখবো টু এর সাথে গুণ হবে জিরো আর মাইন মাইনাস এই সূত্রের মাইনাস মাইনাস থ্রির সাথে গুণ হবে মাইনাস সেভেন মানে টু এর সাথে গুণ হবে জিরো সূত্রের মাইনাস মাইনাস থ্রির সাথে গুণ হবে মাইনাস থ্রির সাথে গুণ হবে হচ্ছে মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু আমরা যখন ওয়াই নেব যখন ওয়াই নেব তখন হচ্ছে মাইনাস সেভেনের সাথে টু গুণ হবে তার মানে মাইনাস সেভেন ইন্টু টু আর সূত্রের মাইনাস এবার জিরোর সাথে ওয়ান গুণ হবে তার মানে জিরো গুণ ওয়ান জিরো গুণ ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা যখন ওয়ান নেব তখন ওয়ানের সাথে মাইনাস থ্রি গুণ হবে যখন ওয়ান নেব তাহলে ওয়ান বাই ওয়ানের সাথে মাইনাস থ্রি গুণ হবে তার মানে ওয়ান গুণ মাইনাস থ্রি এরপর সূত্রের মাইনাস এবার টু এর সাথে টু গুণ হবে তার মানে টু ইন্টু টু দেখো টু ইন্টু টু আমরা যদি এই সূত্র বসাতাম এইটার সাথে তুলনা করে সেক্ষেত্রেও আমার এইটাই আসত তবে এইটা হচ্ছে সহজ পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বা ভুল হয় না যদি তুমি ভুল ইচ্ছা করে না করো এবার দেখো আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব তাহলে এক্স ভাগ টু আর জিরো গুণ করলে হয় জিরো আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থ্রি আর সেভেন গুণ করলে হয় হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়াই ভাগ মাইনাসে প্লাসে মাইনাস সেভেন আর টু গুণ করলে হয় ফরটিন আর মাইনাস জিরো আর ওয়ান গুণ করলে হয় জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান ভাগ ওয়ানের সাথে মাইনাস থ্রি গুণ করলে হয় মাইনাস থ্রি আর মাইনাস টু আর টু গুণ করলে হয় হচ্ছে ফোর বা এক্স ভাগ দেখো যে ব্যাপারটা মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়াই ভাগ মাইনাস ফরটিন মাইনাস ফরটিন মাইনাস জিরো সমান হয় মাইনাস ফরটিন ইকুয়াল টু ওয়ান ভাগ মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর সমান মাইনাস সেভেন 
এখন দেখো আমরা এইটা ইকুয়াল টু এইটা এবং এইটা ইকুয়াল টু এইটা লিখতে পারি তাহলে লিখবো বা এক্স বাই মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান বাই মাইনাস সেভেন এবার যদি আমরা আর গুণন করি দেখো আর গুণন করি আর গুণন করলে হয় মাইনাস সেভেন এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান আর গুণন করছি দেখো মাইনাস সেভেন এর সাথে এক্স গুণ করলে হয় মাইনাস সেভেন এক্স আর ওয়ানের সাথে মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান গুণ করলে হয় মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান এখন উভয় পক্ষকে যদি আমরা মাইনাস সেভেন দ্বারা ভাগ দিই তাহলে অতএব এক্স ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে থ্রি আমরা এই পক্ষ এবং এই পক্ষ উভয় পক্ষকে আমরা মাইনাস সেভেন দ্বারা ভাগ দিয়েছি ভাগ দিলে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি আসে আবার আবার এইটা ইকুয়াল টু এইটা লিখবো মানে ওয়াই বাই মাইনাস ফরটিন ইকুয়াল টু ওয়ান বাই মাইনাস সেভেন এবার আমরা যদি আর গুণন করি আর গুণন করলে পাই বা মাইনাস সেভেনের সাথে ওয়াই গুণ করলে হয় মাইনাস সেভেন ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ানের সাথে মাইনাস ফরটিন গুণ করলে হয় মাইনাস ফরটিন এবার উভয় পক্ষকে যদি আমরা মাইনাস সেভেন দ্বারা ভাগ করি তাহলে অতএব ওয়াই ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে টু তার মানে আমরা এক্স এর মান পেলাম থ্রি ওয়াই এর মান পেলাম টু অতএব নির্ণয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু দেখো এক্স সমান আমরা পেয়েছি থ্রি আর ওয়াই সমান পেয়েছি হচ্ছে টু এটাই হচ্ছে আমার নির্ণেও অ্যান্সার এখন আমরা এই অঙ্কটাকে সমাধান করাবো দেখো আর গুণন পদ্ধতিতে সমাধান করতে হবে তবে যদি এই অঙ্কটা আর গুণন পদ্ধতিতে সমাধান না করতে বলে এম এমনি বললো সমাধান করো সেক্ষেত্রে খুব সহজে করা যায় সেটা হলো দেখো এক্সের সাথে গুণ আকার আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে মানে এক্সের মান আসবে ফাইভ বাই টু এবার এক্সের মান ফাইভ বাই টু এক নম্বর প্রথম সমীকরণে বসালে ওয়াইয়ের মান পাবো খুব সহজেই হবে কিন্তু এখানে যেহেতু নির্দিষ্ট করা আছে যে আর গুণন পদ্ধতিতে সমাধান করো সেক্ষেত্রে আমার আর গুণন পদ্ধতিতে সমাধান করতে দেখো দেওয়া আছে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস টুয়েলভ এখন দেখো আমরা এই ফর্মেটে নিয়ে আসবো এই ফর্মেটে নিয়ে আসবো মানে ইকুয়াল টু জিরো থাকবে এই জন্য টুয়েলভটা মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস টুয়েলভ মানে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো এটাকে এক নং সমীকরণ দিয়েছি আর দেখো টু এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ দেওয়া আছে টু এক্স আর ফাইভটা পক্ষান্তর করলে হয় মাইনাস টু এক্স যেহেতু ওয়াই নাই তাই আমরা লিখছি জিরো ইন্টু ওয়াই মানে জিরো আর ওয়াই গুণ করলে হয় জিরো তার মানে হয় টু এক্স আর দেখো টু এক্স আর ওয়াইটা এই ফাইভটা হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস ফাইভ আর জিরো আর ওয়াই গুণ করলে হয় জিরো আমরা জাস্ট এই ফর্মেটে তৈরি করার জন্য আমরা জিরো ইন্টু ওয়াই লিখছি এখন আমরা এইটারে সমাধান করব সমাধান করার জন্য আমরা এই সূত্র ব্যবহার করতে পারি তবে আমরা এই সূত্র না আমরা সহজ পদ্ধতি ইউজ করব সেটা হলো প্রথমে আমরা এক্সের সহক এবং প্রথম সমীকরণে এক্সের সহক ফোর দ্বিতীয় সমীকরণে এক্সের সহক টু তাহলে লিখব ফোর টু ফোর টু এবার দেখো যে ব্যাপারটা প্রথম সমীকরণে ওয়াই শক থ্রি আর দ্বিতীয় সমীকরণে ওয়াই শক হচ্ছে জিরো তাহলে লিখব থ্রি জিরো এরপরে দেখো প্রথম সমীকরণে ওয়ানের সহক মানে দেখো টুয়েলভের সাথে আমরা ওয়ান গুণ আকারে লিখতে পারি তার মানে ওয়ানের সহক হচ্ছে টুয়েলভ প্রথম সমীকরণে ওয়ানের সহক টুয়েলভ আর দ্বিতীয় সমীকরণে দেখো মাইনাস ফাইভের সাথে আমরা ওয়ান গুণ আকারে লিখতে পারি তার মানে ওয়ানের সহক হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এরপরে আবার আমরা এক্সের সহক লিখব এরপরে ওয়াইয়ের যে সহক আছে সেটা লিখব থ্রি জিরো আমরা এটা লিখব এরপরে এইখানে মাঝখানে এক্স এরপরে ওয়াই আর এখানে হচ্ছে ওয়ান এখন আমরা যদি এক্স নেই তাহলে এক্স ভাগ দেখো যখন আমরা এক্স নেব তখন এক্সেরটা বাদ চলে যায় তার মানে আমার এইটা বাদ চলে যাবে এটা বাদ এখন থ্রির সাথে গুণ হবে মাইনাস ফাইভ আর জিরোর সাথে গুণ হবে হচ্ছে টুয়েলভ মানে থ্রি ইন্টু মাইনাস ফাইভ এরপরে সূত্রের মাইনাস এবার জিরোর সাথে গুণ হবে টুয়েলভ তার মানে জিরো গুণ টুয়েলভ ইকুয়াল টু আমরা যদি ওয়াই নেই যদি ওয়াই নেই তাহলে টুয়েলভের সাথে টু গুণ হবে আর মাইনাস ফাইভের সাথে ফোর গুণ হবে তার মানে টুয়েলভ ইন্টু টু এবার সূত্রের মাইনাস এবার মাইনাস ফাইভের সাথে গুণ হবে হচ্ছে ফোর এবার যখন আমরা ওয়ান নেব তখন ফোরের সাথে জিরো গুণ হবে আর টু এর সাথে থ্রি গুণ হবে তার মানে ফোর গুণ জিরো মাইনাস টু গুণ থ্রি দেখো আমরা এইটা পেয়ে গেছি যে এক ও দুই নং সমীকরণে আর গুণন পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা আর গুণন পদ্ধতি প্রয়োগ করছি দেখো তুমি যদি এই তুলনা করে এ ওয়ান এ টু বি ওয়ান বি টু সি ওয়ান সি টু এর মান বের করো মানে এই এক এবং এইটা তুলনা করে এই সমীকরণ তুলনা করে এবং দুই এবং এই সমীকরণ তুলনা করে এ ওয়ান এ টু বি ওয়ান বি টু সি ওয়ান সি টু মান বের করে এইটাতে বসা বসালে এরকমই আসবে এখন আমরা এটারে ক্যালকুলেশন করব তাহলে বা এক্স ভাগ 
प्लस ए माइनस ए माइनस थ्री और फाइव गुण कर ले फिफ्टीन माइनस जिरो और टुएल्व गुण कर ले जिरो इक्ुअल टू वाई भाग टुएल्व और टू गुण कर ले टोटी फोर माइनस ए माइनस ए प्लस फाइव और फोर गुण कर ले टोटी इक्ुअल टू वान भाग जी फोर और जिरो गुण कर ले जिरो माइनस टू और थ्री गुण कर ले सिक्स बास भाग माइनस फिफ्टीन इक्ुअल टू वाई भाग देखो टोटी फोर प्लस टोटी समान है हे फर्टी फोर इक्ुअल टू वान बो माइनस सिक्स एन लिखते इक्ुअल टू यार मैं लिखते एक्स भाग माइनस फिफ्टीन इक्ुअल टू वान ब माइनस सिक्स एन आर गुणन करब जो आर गुणन करी तेल की पाई बा आर गुणन कर ले माइनस सिक्सर सकते एक्स गुण है तर मैं माइनस सिक्स एक्स इक्ुअल टू वन साथ माइनस फिफ्टीन गुण है तर मैं हे माइनस फिफ्टीन नीचे नीचे करते भलो हतो बाट हमार जगार स्वल्पता बार एक्सर सकते माइनस सिक्स गुण आकार आज पक्षान कर ले भाग है तर मैं एक्स इक्ुअल टू माइनस फिफ्टीन भाग माइनस सिक्स ए माइनस माइनस काटा तो अतए एक्स इक्ुअल टू हमें पाई जो थ्री दिए काटी थ्री दिए जो काटी फाइव ब टू पाई आर देखो इक्ुअल टू ये लिखब मैं वाई ब फर्टी फोर इक्ुअल टू वान ब माइनस सिक्स एबार् गुणन करब तर मैं यटार साथ सिक्स गुण है तर मैं लिखते पी बा माइनस सिक्स वाई इक्ुअल टू फर्टी फोर एब माइनस सिक्स वाइर साथ गुण आकार आज पक्षान कर ले भाग है बा वाई इक्ुअल टू फर्टी फोर भाग माइनस सिक्स एन जो काटाटी करी काटाटी कर ले इक्ुअल टू दुई दिए काटाटी कर ले टोटी टू भाग थ्री और ये माइनसटा ये देखो जो बेपार टोटी टू भाग थ्री आइनसटा जो ये आईनकार माइनसटा ये दीते दिल समस्या नाई आरोप ये दिल समस्या नहीं एक ही कथा बोझा जे जगह दाओ को समस्या नहीं माइनसटा ऊपरे दिए मैं आप एक्स इक्ल टू पे फाइव ब टू और वाई इक्ल टू पे माइनस टोन्टी टू भाग थ्री तेल लिखब अत निर्णय समाधान एक्स कमा वाई इक्ुअल टू एक्सर मान हमें पे फाइव ब टू और वाइर मान पे माइनस टोन्टी टू भाग थ्री ये हमारे निर्णय अन्सार देखो जो बेपारे अंकटा बला अंकटा दिए बला आर गुणन पद्धत समाधान करो तो देखो जदि अलरेडी जी एक्सर मान फाइव ब टू है जो टू गुण आकार आज पक्षान कर ले भाग है मैं एक्सर मान फाइव ब टू है और देखो जेहेतु आर गुणन पद्धति समाधान करते हैं तई आप प्रथम समीकरण के आकार द्वित समीकरण के आकार तैरी नहीं दुई नंग समीकरण आर गुणन पद्धति प्रयोग कर क्योंकुलेशन कर इक्ुअल टू एट इक्ल टू यहाँ पे तो इक्ल टू यहाँ लिखते परि लिखे क्योंकुलेशन कर लेान पाई आर एट इक्ल टू यहाँ लिखले क्योंकुलेशन कर ले वाई समान पाई अतए निर्णय समाधान एक्स कमा वाई इक्ल टू एक्सर मान पे फाइव ब टू और वाइर मान पे माइनस टोन्टी टू भाग हे थ्री इन्हें जो पद्धति आई पद्धति व्यवहार कर ले भूल हार सम्भवना थकबेना कारण ये पद्धति को भूल हार सम्भवना नहीं तब आकटा पद्धति जाए से हलो जदि तुम्हें एक्स नाओ तेल एक्सटा एट बार एबार वाइर सहगर सकते वनर सह गुण है मैं थ्री इंटू माइनस फाइव देखो और जिरो इंटू टुएल्व देखो माइनस जिरो इंटू टुएल्व एरपर जो आर ये लिखो जदि वाई नाओ वाई भाग टुएल्व इंटू माइन टुएल्व इंटू टू टुएल्व इंटू टू माइनस माइनस फाइव इंटू फोर एब जदि वन नाओ तेल ये बार तेल एक्सर शक मैं फोर इंटू जिरो फोर इंटू जिरो माइनस टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री ये करते पर तब ये कर ले समय भूल होते तब यह कर ले आशा करी भूल होना और तुम्हें जे भाव करो को समस्या नाई तुम्हें अंक जेको पद्धति करते पर अनेक पद्धति अंक करा जाए जो पद्धति करो को समस्या नाई आशा करी जो प्रब्लेम तुम्हारे को समस्या है ना आजकल पर्व एखे शेष करवर्ती आबाद देखा बै